好小爱。前几天呢，我和爸爸用豆豆本做手账 PK， 他们都说我们不分上下，所以呢，谁说的呀？好像是我多一些，这是爸爸的多一些，没有。那优仔再来比一场，好吧？谁怕谁呀、啊？再来，来，我们今天就来比一场。今天我们用奶油兔来做 PK， 好，还是一人一张纸，然后那个贴纸随便写，工具随便写，可以。奶油兔日记还是比较可爱的。嗯，我选好了，我要这两张贴纸。我要这两张吧。现在由我来宣布豆豆本手账大 PK 第二弹现在开始。比赛第一，友谊第二啊。我没有。<笑>难道没有友谊吗？没有。没有。要偷看，刘小已经开始了，不要偷看。不是，他把尺子拿走了，我没有尺子。一个尺子，哎，有的用的不错。哎，还是我先试一下。哎，大话不要先说的太早哦，小心把脸打得有点狠。你还有在画格子？爸爸看这个样子也是画格子。裁判的报告，他抄袭我。没事，这个不算抄袭，各有各的风格。不是，他也跟我，他也学我画鞋的。他没抄，他没抄。他在做自己的创意，这个场面十分激烈啊，都画的比较认真。小爱偷偷瞄了一眼对方，我没有，我看他用的是什么笔。小爱这格子画的很工整，爸爸这走的依旧是鲜艳的色彩路线。哦，小爱同学这个格子画的很很漂亮。现在在排版中，笔画贴纸。爸爸还在奋力的画格子中，爸爸准备搞贴纸了，要排版了。专业还用上了夹子、镊子。我们现在在设计中，看样子是要写字了。做好了吗？嗯，有点潦草了。这是小爱同学的，你们看，跟上次的。大同小异，爸爸要开始最后的写字过环节了。刘小爱坐在这儿紧张的喊喊兔子了。平静一下，没事，我会让着你。哎，不需要让着我。在等爸爸的过程中，我们来看看刘小爱的豆豆本，这之前做的啊，这第一个，第二个，这个是第三个，这个是爸爸做的，小爱做的，这是带小机关的，这个呢就显得有点平平无奇了。平平无奇的小平民，这个本子有点小，下次能不能做个大点的本子？这个还差两个字，写不下。这没有梦想的人生还不如一条。嗯<笑>、啊，他们都知道后面的。是什么？后面爸爸要写啥？谁知道？有谁知道？嗯、啊，知道。给他补充一下。想知道的话就扣二。来<笑><笑>、啊，这边老规矩啊，刘小爱，你们觉得刘小爱做的好看？刘小爱赢的话扣一，爸爸赢的话扣二。想知道后面那两个字的，看看这次刘小爱能不能扳回一局。<笑>成品就是这样的啊，你们还需要再拉拉拉票吗？需要。<笑>我跟你们说啊，选择扣一的都是美女，都是帅哥，他们眼光就比较好，他们的人格品味都比扣二的人要高一等级，真的。记住你们的眼光，记得扣二、啊。我记得，我觉得扣二的，我我带他们去配眼镜里面。你配吗？我配。你配不配？<笑>配。好好好。你配不配？今天的 PK 到此结束啊。小爱是扣一，爸爸扣二。为什么把它放在中间呢？嗯，好，要同等。好，到此结束。要同等，好，同等，同等。选小爱扣一，选爸爸扣二。好，大家好，小爱。前几天我做的豆豆本的小机关还竟然成功了。<笑>今天我准备再来尝试做其他的小机关，看能不能成功。试一下啊。我猜不能成功。为什么？手残党。你这是在赌注？没有赌注的。因为你手残党，总得两次成功，第一次不能成功。看看卡几次，之前没有用完的卡子。害怕剪坏了，改刀子。脱就非常的不脱。你这个好厚啊，对吧？纸太厚了吗？嗯，但我没关系。一口气做了两个，小童儿又要用蓝格子打底。嗯
这啥呀？这是？嗯，这啥呀？这是？好古怪呀！看，感觉小孩一会儿给他改成啥样子吧。好看吗？这么好看，我想再做一个。你做吧。嗯。你这是怎么做的？啥？进去期待吧。突然，朋友来电。我有课要去那个，我四点要去上上课。今天下午三点了，哦。你是不要笑的那么诡异，好不好？确定啊？确定确定，咋啦？我忘了。他们看啥电影啊？不知道哎。好可惜啊！为什么我今天下午要上课呢？要不我给你请个假，你去跟他们看电影去，咋样？啊？你这就不叫套路了吗？你想去我就给你请个假，啊？哎，不就这个套路吗？你想不想请假？嗯？哎，怎么样？你们想出去，李小爱？你们让你出去吧。他要出去了。你们让他出去吧。我给你看门，好吧？你是不是要出去？出去吧，你看，他要走。你猜我出去了吗？你来看看。哈哈。从来不想来。这是怎么用？怎么玩的？你拉一下我看看。我觉得首先在下面一拉，哎，就变这样了。这算成功吗？算成功吧。可惜啊，我是真的想跟他们一起去看电影。那去吧。我们的补习班搞个下午四点开始到六点半，那个下午回来，晚上也回来。<笑>那个嘴撅的，这么无语，我给你请个假算了，啊？<笑>要不要请假？要不要？<笑> Hello， 大家好，我是小爱，今天我和我爸爸一起来 GK Four 手账啦，输的人呢就请赢的人吃吃雪糕啊，好吧？不是你想吃雪糕，让我给你买雪糕就直接说，我肯定是比不过你。我没有自信了吗？看来我是赢定了，好吧。让粉丝，我相信他们的心情。他们用同样的贴纸做是吧？嗯，豆豆本，一人一张豆豆本的纸。嗯，然后每个人用一样的贴纸。同学买的吗？不是说一样吗？不一样，但是他们都是一个系列的。好吧，看，好。一人一个电板，笔、刻刀随便用。小爱画边框，爸爸画格子，都是自由发挥、自由想象的啊。要把笔给弄劈成了，他劈叉。哎<笑>，我告诉你一个事实吧，这个本来就是劈叉的笔。爸爸已经造出了三个颜色。贴纸打下来。没关系，这不是贴纸打不来的问题，一样更有层次感。如果亮的话，你就显得有点空虚。到底是哪样？你每次说话都是那样，那能咋样？也不说清楚表达的是啥意思。不是，我以为你理解我，了解我。不了解，十二点，我开始。你人去三遍，我哪知道你会变成啥样了？哇，这个玩意儿一贴，这感觉气质就上来了。啊，不是你别夸我，你一夸我就手抖了。真的，这这这感觉就来了，好好看哦。你再说我一会儿不跟你玩了啊。压力感瞬间上来了。哎，爸爸是个男生哦。那肯定的，我这刚送给我自己的。有小孩在选贴纸，我觉得他就画几个格，那种条纹格，然后再写几个字就好看。再贴这些的话，有可能就贴贴毁了，是吧？你们觉得？哇塞，这可以啊，这感觉也出来了耶！爸爸虽然是乱画，没想到还这个感觉也出来了，是吧？有小爱不要不要看对方，我感觉你们现在是分上下，你想模仿我，你想模仿我。最后最后一点接吻的工作就就能分胜负了。有小爱在排版中，就看最后那点排版好不好看了啊？很重要。有小爱陷入僵局了。爸爸正在努力的奋战中。哇，爸爸这是要走摇滚班的路线吗？要<笑>有危机感了，不敢轻易动手了。<笑>我仿佛看到了我胜利了。<笑>不要话说的这么早。哦，女小孩使出杀手锏不行，这杀手锏不行，这不叫杀手锏。用了高光笔
啊，嗯，就这个，嗯，这就结束了吗？嗯，就不应该让他看。哦，你们小爱选择了个最简单的方法，是不是？嗯、好，现在就等爸爸。好，我选择一个，最像。我怕他乱拆我的笔了，还是直接给他一个。特别厉害的天才，比我们还起来。好了，爸爸也完成了，我们一起来揭晓答案了啊！来，我做的主题是永远快乐的男孩。这个是毕业季，毕业季的女孩，好吧？刘小艾，你们认为刘小艾是你就扣一，认为我是你就扣二，扣眼珠子，扣二，记住，扣二。哎，你看这个女孩子，她收拾的东西准备回家，她这里面装的是她嗯作业，<笑>然后这是铅笔。我那个快乐男孩，他拿着玩具，在这哼着愉快的歌曲。他拿着玩具是拿剪刀是吧？<笑>这个不重要。你要让他抱个琵琶或者是抱个吉他。<笑>不是，只要你快乐，所有的东西都可以当玩具，知道吧？嗯嗯嗯。啊啊啊！也行。我胜利了，我胜利了，耶！一记好打出名就可以了。我觉得这是爸爸有点让我惊艳，我投爸爸一票，因为刘小艾这是他的正常水平。我也投我自己一票，好，二比一，二比一，我胜利。你们不算啊！大家好，小艾，你们还记得我有个豆豆本吗？我现在才想起来它。我们今天就来用豆豆本做个手账吧，真的是特别迷你。开一个，格子打底。Good. 再来一个。哎呦！这次做一个高级的有小机关的。那些好像没有做过小机关的是吧？小卡片，小卡片，小纸对折。然后大概就是这这个原理啊，妈妈我给你模仿一下啊，这样一拉就打开，嗯，然后就收回，粘住是吧？对，给它粘住。然后还要猜和它差不多大的纸片，给它做装饰，给它就这样熏一下吧。然后就挺不错，给它粘上来。呀，我下面得画格子。只是格子画起来想象的不一样，没有一点点的东西。在我的百般折腾之下，他终于好了。李小艾刚才留的太短了，他又把这个接长了，接长了。好了，可以了。然后我再给他截短一点，不过必须得是我拉能拉的程度。对，刚才给他割短了，是吧？嗯。试一下，试一下。成功了。小艾第一次做还给他折腾成功了，还行。嗯穿着水手服的小女孩，你这个这个可以，对，不谋而合呀。贴在了旁边，那里面还有一个小娃娃。人家偷偷睡觉，肯定是要有小星星相伴的。星星。穿着水手服童心未泯的小姑娘，带着她的小兔兔，这是她小兔兔睡觉的场景。哦，为什么要用手掰开？是她小兔兔睡觉的场景。嗯。豆豆本小小的，还怪多是吧？嗯，它的纸张是刚刚的。嗯
你们觉得哪个更好看？粉色的是一，紫色的是二，选一个吧。都好看。我个人比较偏喜欢一。为啥？太大一些了。哦。粉刷掉，粉刷掉。有小爱今天放假了，就有时间记着这画了。这准备画啥呀？玫瑰花。你看，我本来想在上面画小雏菊的，但是我抹不好花瓣，我就在这上面画了一,一大片白色，在上面画玫瑰花。你用手搞的呀？嗯，手指真是个好东西。好了，期待你的成品。你知道为啥不用这边吗？我要戴眼镜。哦，对，你小艾她现在戴 OK 镜了之后，她连那些气泡胶呀、那些泥土都不玩了。不是，是你给我扔了。<笑>安全起见嘛。他们好像好多人建议你戴个手套嘞。啊，为什么不早说？<笑>下次画戴手套。嗯，玫瑰眼套。我要开始画玫瑰了。嗯。肯定是红的呗。我说我用哪种红色？昨天刘小艾涂了一半，然后我就喊她去睡觉了，还委屈巴巴嘞。今天你看一起来，这披头散发了，脸肯定没洗，牙也没刷吧，就开始干上了。深红色，这个已经成我的小调色盘了。干哪？我、哦、好像口红啊。你家涂，它有的是硬的，它够软。我看评论区还有人说放放到太阳下面给它晒软，是可以压软的。嗯。今天没太阳，他这样可以了。你说，哎，第一次玩，看看效果怎么样啊？这个洗的掉吗？这是？一擦就掉了，妈妈。别说有那点意思是吧？节约就是。拿我们的小粉瓶，绿，直接涂不了是吧？直接涂不了还要加？哦，这个真的是。你没有对错吧？怎么弄好的嘛？弄。这真是一个细活啊！这个整体配色还是不错的，嗯，刷墙技术也还有待改进。第一次画很棒啊，这个要怎么收纳嘞？这是一个问题啊，怎么收藏这些东西？这个一摸它还会掉颜色，那你就别摸了。哎，给你全收藏好，以后画的我们都给它收藏起来，好吧？好看，会有意见啊。